देखिए इस लेक्चर में आज हम क्या करेंगे ड्रैगो रूल को डिस्कस करेंगे ड्रैगो रूल रूल क्या होता है हमारे पास ठीक तो देखिए सबसे पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखें तो हाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट लाइनस पॉलिंग ने दिया था ठीक तो क्या जैसे हमारे पास सी एच फोर था ठीक और दूसरे और मोलिक्यूल थे जिसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया हाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया ठीक तो बॉन्डिंग को हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट आया था लेकिन क्या लाइनस पॉलिंग क्या करते थे जैसे कोई मोलिक्यूल देखते थे और उस पर हाइड्रेशन निकाल देते थे ठीक तो क्या हुआ हमारे पास एक साइंटिस्ट आया ड्रैगो ठीक तो ड्रैगो ने बताया कि देखिए ऐसा नहीं कि आपका जो हमारे पास हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो सही है लेकिन ये हर मॉलिक्यूल पे अप्लीकेबल नहीं होता है मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होती हैं ऐसे होते हैं जिनकी बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है जरूरी नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल क्या करे हाइब्रिडाइजेशन क्या करे सो करे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी है जो हाइब्रेशन सो नहीं करते वो क्या करते हैं अपने प्योर एटोमिक ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं यूज करके बॉन्डिंग हमारे पास कर लेते हैं ठीक तो क्या है इसीलिए क्या है ड्रैगो ने क्या किया एक अपना क्या है एक क्राइटेरिया बनाया ठीक और उसमें कंडीशंस दी ठीक कंडीशंस दी और बताया कि अगर ये मेरे पास कंडीशंस किसी भी मोलिक्यूल के पास ये चार कंडीशन उन्होंने दी और जो चारों कंडीशन को फॉलो करेगा ठीक तो याद रखिए वो मोलिक्यूल हमारे पास हाइब्राइजेशन नहीं शो करेगा मतलब क्या उन्होंने चार मतलब ड्रैगो ने क्या किया अपनी एक क्राइटेरिया बनाई उसमें चार पॉइंट दिए चार कंडीशंस दी ठीक अगर वो चार कंडीशन हमारे पास क्या है किसी भी मोलिक्यूल के पास वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो याद रखिएगा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी क्या करेंगे आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब है क्या उसकी जो हमारे पास बॉन्डिंग है बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा और बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो देखिए ड्रैगो ने पहला पॉइंट बताया क्या पहला पॉइंट बताया कि अगर कोई मोलिक्यूल है ठीक तो उसके सेंट्रल एटम जो सेंट्रल एटम होना चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए ठीक क्या होना चाहिए कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए एक पॉइंट ठीक दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया क्या कि अगर एलिमेंट हमारे पास क्या है सिक्स मतलब फिफ्टीन ग्रुप का है या सिक्सटीन ग्रुप का है कौन सा हमारे पास ग्रुप होना चाहिए फिफ्टीन होना चाहिए और सिक्सटीन होना चाहिए ठीक ग्रुप तो नंबर ही हुआ और उन्होंने बताया कि जो पीरियड होना चाहिए वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से हमारे पास क्या है पीरियड होना चाहिए मतलब क्या है हमारे पास सेकेंड पीरियड से जितने भी एलिमेंट नीचे आते हैं फिफ्टीन और सिक्सटीन ग्रुप के लिए ठीक तो ये कंडीशन दूसरी हो गई क्या कि ग्रुप उसका फिफ्टीन और सिक्सटीन है ठीक और अगर हमारे पास क्या है पीरियड जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए दो से ज्यादा मतलब क्या है वो थर्ड पीरियड का हो एलिमेंट हमारे पास फोर्थ पीरियड का हो या सिक्स पीरियड का हो दूसरा पॉइंट हुआ ठीक थर्ड पॉइंट हमारे पास आया क्या कि अगर हमारे पास जो मोलिक्यूल है उसके सराउंडिंग आइटम मतलब क्या है सेंट्रल आइटम के चारों तरफ जो सराउंडिंग आइटम है उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी टू से कम होनी चाहिए थर्ड पॉइंट ना कि इसका मतलब कोई भी अगर हमारे पास जैसे यही है हमारे पास आर्सेनिक है तो इसके सराउंडिंग एटम क्या है हाइड्रोजन ये हुआ ये हुआ तो इसका मतलब क्या है ये जो सराउंडिंग एटम है जो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम के को उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हमारे पास सराउंडिंग एटम की टू से कम होनी चाहिए तीसरा पॉइंट हुआ चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के फोर आना चाहिए कितना हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के कितना होना चाहिए फोर होना चाहिए अगर ये चारों कंडीशन अगर कोई भी मोलिक्यूल क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है ठीक तो वो क्या करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन सो नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास अगर ये चारों कंडीशन होंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा जब एनर्जी गैप अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे जैसे मैं क्या बताऊं एग्जांपल में बताऊं देखिए अगर मान लीजिए फिफ्थ क्लास का लड़का अगर कोई है उसको ट्वेल्थ क्लास के लड़के में बैठा हो तो इसका मतलब फिफ्थ और ट्वेल्थ में क्या है उनकी हमारे पास एनर्जी गैप बहुत ज्यादा फिफ्थ का लड़का होगा उसका एनर्जी कुछ और है और ट्वेल्थ वाले का एनर्जी कुछ और है तो मैं कहूंगा उनके बीच में कभी क्या है बॉन्डिंग होगी ही नहीं सिंपल सी बात है अच्छे से क्योंकि वहां एनर्जी गैप मतलब बुधो और टल क्या है आपस में घुली मिल नहीं पाएंगे तो इसका मतलब वहां बॉन्डिंग नहीं होगी लेकिन अगर तुम इलेवंथ को ट्वेल्थ में पढ़ा दो या ट्वेल्थ में इलेवंथ में बैठा दो तो इसका मतलब इलेवंथ ट्वेल्थ में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपस में वो मिलजुल रह सकते हैं 
ठीक तो इसका मतलब आसानी से क्या हो सकता है इंटरमिक्सिंग हो सकती है तो इसका मतलब ये चारों जगह कंडीशन मैंने लिख दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड चारों कंडीशन हमने लिख रखी है कि अगर ये चारों कंडीशन क्या हुई सेटिस्फाई उसने किया ठीक तो वो एनर्जी गैप उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा एनर्जी गैप अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या है ऑर्बिटल जो होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल वो इंटरमिक्स नहीं कर पाएंगे ठीक तो हाइड्रोसन शो नहीं करेगा तो इसका मतलब बॉन्डिंग में क्या करेंगे फिर बॉन्डिंग में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही सीधे सीधे क्या है बॉन्डिंग बना लेगा मतलब क्या है हमारे पास बॉन्डिंग जो है प्योर ऑर्बिटल एटोमिक ऑर्बिटल क्या है शो करने लगेगा ठीक ये हमारे पास क्या है ड्रैगो रोड है ठीक अब देखिए क्या है कंडीशन ये तो कंडीशन सारी हो गई अब हम एग्जांपल लेके देखे देखिए देखिए क्या ठीक एग्जांपल लेके देखे तो देखिए क्या देखिए मान लीजिए हमारे पास ये फिफ्टीन ग्रुप है देखिए फिफ्टीन ग्रुप है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ठीक ये अब देखिए सेम टू सेम अगर हमारे पास देखिए नाइट्रोजन है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी मैंने इसे H2 की रिएक्शन करा दी देखिए H2 की जैसे मैंने ये रिएक्शन कराई तो देखिए क्या हुआ इस वाले में भी अमोनिया बन गया अमोनिया ये PS3 बन गया ये हमारे पास AS3 बन गया ठीक और ये SBS3 बन गया ठीक देखिए ठीक तो क्या आया देखिए ध्यान से कि ये वाला जो अमोनिया है ध्यान दीजिए ठीक अमोनिया है ठीक तो अमोनिया में जब मैं हाइड्रेशन निकालता हूं तो यहां पे मेरे पास एस पी थ्री हाइड्रेशन शो करता है अगर ठीक हाइड्रेशन क्या एस पी थ्री है लेकिन अगर मैं इनके नीचे वाले ध्यान दीजिए ये मेरे पास क्या है फिफ्टीन ग्रुप है ठीक ये मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लेकिन फास्फोरस इससे नीचे में आऊंगा तो ये मेरे पास क्या है थर्ड पीरियड है फोर्थ पीरियड है सिक्स तो इसका मतलब क्या है ये जो हमारे पास क्या है नाइट्रोजन के नीचे हमारे पास जो आ रहे हैं वो ये चारों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं चारों कंडीशन अगर फॉलो करेंगे तो याद रखिएगा ये हाइड्रेशन शो नहीं करेंगे ध्यान दीजिए हाइड्रेशन शो नहीं करेंगे तुमने कैसा हाइड्रेशन निकाला होगा तीन यहाँ बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो फोर आ गया तो फोर पी एस पी थ्री आ गया तो इसका मतलब क्या अगर तुमसे आज के बाद कोई पूछे कि पी एस थ्री है पी एस थ्री पे हाइड्रेशन निकालो या मेरे पास पी एस एस थ्री पे हाइड्रेशन निकालो तो क्या होगा ये हाइड्रेशन शो नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इसके बीच में इनके जो हमारे पास क्या होगा पास थोड़ा सा आर्सनिक एंटी एंटीमनी के बीच में क्या होगा इन एटोमिक ऑर्डल्स के बीच में क्या होगा एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रेशन शो नहीं करेंगे मतलब क्या अगर तुमसे कोई sp3 कहे कि bs3 हाइड्रोजन क्या है तो sp3 नहीं होता इसका मतलब यहां पे कोई हाइड्रोजन शो नहीं करता ये वाले एलिमेंट तो हम इनको जान लो ps3 es3 और इसको हम इनको ड्रैगो मॉलिक्यूल भी कह देते हैं क्या है हमारे पास इनको ड्रैगो मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं ठीक है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक कि हमारे पास ऐसा कौन मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन नहीं शो करता तो ये हमारे पास आ गया अब देखिए ध्यान से अब देखिए अगर मेरे पास देखिए अगर मेरे पास कोई एक हमारे पास आइटम है उसके चार तरफ हमारे पास चार बॉन्ड है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है तो मैं कह देता हूं इसमें हाइड्रोजन एस पी थ्री आ जाता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आता है बॉन्ड एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा 109 डिग्री अट्ठाईस मिनट ये तो लिखते हो ठीक तो ध्यान दीजिए इसका मतलब अगर चार बॉन्ड होते और लोन पेयर कोई ना होता तो बॉन्ड एंगल एक सौ डिग्री अट्ठाईस मिनट ठीक अब देखिए अगर एक लोन पेयर हमारे पास मतलब तीन बॉन्ड हो और एक लोन पेयर आ जाए तो याद रखिए एक लोन पेयर क्या करता है दो डिग्री बॉन्ड एंगल कम कर देता है तो दो डिग्री इसका मतलब देखिए अमोनिया के केस में क्या है तीन बॉन्ड एक लोन पेयर आ गया तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे ठीटा की वैल्यू क्या ये ठीटा की वैल्यू आएगी क्या यहाँ पे एक डिग्री में से क्या कर दो तो डिग्री माइनस कर दो तो अप्रोक्स कितनी आ जाएगी मैं कहूंगा एक डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है अमोनिया के केस में अगर मैं देखू बॉन्ड एंगल ना तो कितना आ रहा है मेरे पास एक डिग्री आ रहा है वन डिग्री आ रहा है ठीक 160 डिग्री आ रहा है ठीक अब सेम टू से हमारे पास नाइनटी फोर डिग्री तो इसका मतलब यह है कि ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास ध्यान दीजिएगा इसकी और इसकी हमारे पास क्या है ध्यान दीजिए ये ये जो हमारे पास क्या है इसकी और इसकी जियोमेट्री अगर हम कहते हैं मतलब क्या इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेम नहीं आएगा मतलब बात समझिएगा सेम नहीं आएगा क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 94 आ गया अब ध्यान दीजिए अगर मैं आर्सैनिक के केस में देखूं आर्सैनिक के केस में जब मैंने देखा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल मेरे पास नाइनटी आया यहाँ पे देखा तो मेरे पास क्या है नाइनटी हमारे पास क्या है टू डिग्री आया 92 डिग्री आया ठीक तो देखो इसका मतलब ये है कि पहली बात क्या है अमोनिया तो हमारे पास हाइड्रेशन शो करता है लेकिन ये वाले मोलिकुल हाइड्रेशन नहीं शो करते पहली बात ठीक दूसरी बात ये है क्या अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो इसके बीच में अगर देखें बॉन्ड एंगल कितना आता है 
ठीक और बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है ठीक अगर इसका इसका हमारे पास स्ट्रक्चर एक जैसा होना होता तो ये बॉन्ड एंगल लगभग क्या होता मुनिया के जैसा आता एक तो है मुनिया के जैसा आता ठीक पॉइंट समझ में आ रहा होगा क्या बॉन्ड एंगल का केस इसमें कितना है 109 ना इसका सर्किट है 107 डिग्री तो अब ये तो इसका 94 डिग्री क्यों है मतलब इतना क्यों डिक्रीज कर गया ऐसा क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल इतना हमारे पास कम कैसे हो गया ठीक तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सेम टू सेम अब देखिए सेम टू सेम हम ऐसे 16 ग्रुप के बाद देख लेते हैं देखिए 16 ग्रुप में तो ये 16 ग्रुप में हमारे पास कौन से एलिमेंट आते हैं ऑक्सीजन सल्फर या सीटी और पीओ तो देखिए हम अगर H2 से एडिशन करवाएं देखिए तो ये H2O बन जाएगा H2S बन जाएगा H2SC बन जाएगा सेम टू सेम वही कंडीशन से देखिए क्या पहली कंडीशन इसमें क्या है देखिए पहली कंडीशन इसमें देखिए दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है तो फोर हो गए तो फोर हो गए तो हाइड्रोजन क्या हो गया sp3 आ गया sp3 आ गया ठीक अब देखिए इसका बॉन्ड एंगल निकालो अब देखो यहां पे देखिए दो बॉन्ड है और दो हमारे पास लोन पेयर है तो कितने हो गए फोर ये तो हुए अब मैंने कहा कि अगर एक लोन पेयर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना मेरे पास कम कर देता है दो डिग्री तो यहां पे कितना अगर मैं देखूं तो यहां मैं यहां पे दो है तो ये चार डिग्री कम कर देगा तो मैं ये कहूंगा यहां पे जो बॉन्ड एंगल आता है लगभग कितना 100 हमारे पास क्या है 4104.5 डिग्री आ जाता है इतना आ जाता है ठीक अब सेम टू सेम अगर मैं यहां पे जाऊं ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए यहां पे हाइड्रोजन अगर शो कर रहा है तो हाइड्रोजन अगर वो शो कर रहा है तो हमारे पास बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है ये तो है लेकिन अगर मैं एच टू एस के पास जैसे पहुंचता हूँ और यहाँ बॉन्ड एंगल देखने का देखो तो ये लगभग 92 डिग्री आता है इसका मेरे पास 90 91 डिग्री आता है और इसका मेरे पास क्या है 90.5 डिग्री आता है अब देखो ध्यान से इसके केस में मेरे पास बॉन्ड एंगल कितना 104 डिग्री है ये तो है और यहाँ पे अचानक से कम कितना हो गया अचानक से मेरे पास कम हो गया कितना नाइनटी पॉइंट समझेगा अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा हुआ ठीक तो पहला पॉइंट याद रखिएगा ये हाइड्रेशन शो करता है ये हाइड्रेशन शो नहीं करते जैसे अगर हमसे कोई पूछे H2 एस पे हाइड्रेशन क्या होगा तो अभी एस पी थ्री ना बता देना ठीक तो इसका मतलब इन पे हाइड्रेशन नहीं होता ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग ना तो ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग जो एस टू एस एस टू एस और ये है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है ड्रैगो मोलिक्यूल्स है ड्रैगो मोली ठीक अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है ये बॉन्ड एंगल क्या है 92 डिग्री आया है ये 91 डिग्री आया है और यहाँ पे ज्यादा क्यों आ रहा है यहाँ पे कम क्यों आ रहा है तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं देखिए क्या है देखिए एक्सप्लेन क्या कर लेते हैं देखिए अब देखिए मैं इसको इस वाले के इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सेम टू सेम वही नीचे वाले के लिए एक्सप्लेनेशन होगा देखिए अब बताइए अब मैं अमोनिया के बारे में पहले बात कर लेता हूँ देखिए अमोनिया के बारे में तो देखिए हुआ क्या ध्यान दीजिए अमोनिया के केस में क्या हुआ देखिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेवन होता है तो वन एस टू टू एस टू और टू पी थ्री ये हो गया अब बताइए यही तो मेरे पास क्या है बैलेंस एल है ये तो है तो ध्यान दीजिए इसका मतलब मेरे पास क्या है टू एस है ठीक और ये मेरे पास क्या है पी में मेरे पास तीन होते हैं तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन एक इसमें इलेक्ट्रॉन है ठीक और ये मेरे पास दो इसमें है इसका ये टू है और ये टू है ये तो हुआ टू और टू हुआ ठीक 2s और 2p हुआ ठीक अब देखिए क्या है 2s और 2p की एनर्जी लगभग क्या है बराबर है लगभग क्या है मैं कह दूं लगभग एनर्जी सेम है लगभग सेम है तो इसका मतलब सेम होने की वजह से क्या करते हैं तीन p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल क्या करता है हमारे पास आपस में इंटरमिक्स होके चार नए हमारे पास हाइड्राइज ऑर्बिटल बनाते हैं तो क्या होगा एक यस हमारे पास कितने पी है तीन है तो यहाँ पे एस आ गया ये एस हो गया ये एस हो गया दो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इसमें इलेक्ट्रॉन है ठीक अब सेम टू सेम देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है हाइड्रोजन के पास वन एस वन इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ये आता है और इस तरीके से हाइब्रिडाइज कर जाता है ठीक और अमोनिया मोलिक्यूल इस तरीके से बन जाता है ठीक अब ध्यान दीजिए अगर क्या देखिए यहाँ पे ये जो लोन पेयर है लोन पेयर है ठीक इस लोन पेयर में अगर हम देखें ये लोन पेयर क्या है एस पी थ्री हाइड्राइज ऑर्बिटल में है तो अगर मैं इस ऑर्बिटल के पास देखू तो यस करेक्टर कितना है देखिए एस पी थ्री में कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट ये है और पी कितना है मेरे पास क्या है सेवेंटी फाइव परसेंट ये तो हुआ ना तो मैं क्या कहूंगा 
कि जो मेरे पास लोन पेयर है वो एस पी थ्री हैवी डाइज ऑर्बिटल में है और इसके पास यस करेक्टर क्या है कम है और तुमको ये पता है क्या पहले से कि अगर किसी के पास यस करेक्टर जितना ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस के पास उतने ही स्ट्रॉन्गली से क्या होता है हमारे पास माइंडेड होता है मतलब एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस क्या करेगा उसको उतनी स्ट्रॉन्गली के साथ क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा लेकिन यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे एस पी थ्री में क्या है जो लोन पेयर है ना एस में है और उसके पास यस करेक्टर कितना 25% है अगर 25% इस करेक्टर है ठीक तो मैं कहूंगा क्या है इसका जो लोन पेयर होगा वो नाइट्रोजन के साथ में जो या नाइट्रोजन का जो सेंट्रल न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा इसको ज्यादा नहीं खींच पा रहा होगा क्योंकि ये करेक्टर 25% है तो मतलब ये हुआ जब ये लोन पेयर क्या होगा न्यूक्लियस इसका ज्यादा नहीं खींच पा रहा होगा तो ये लोन पेयर आसानी से किसी को डोनेट हो सकता है डोनेट हो सकता है इसीलिए क्या होता है अमोनिया क्या होता है अमोनिया का लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देता है तो इसका मतलब क्या ये एसिड बेस रिएक्शन को आसानी से दे देता है ठीक क्यों क्योंकि इसका जो हमारे पास क्या है लोन पेयर एस पी थ्री हाइवेडाइज ऑर्बिटल में है यस करेक्टर इसका 25 परसेंट है और इसीलिए वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं है इसीलिए आसानी से ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर देगा और क्या हमारे पास अच्छा बेस माना जाएगा ये तो पॉइंट इसके बारे में हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ठीक तो हमें ये पता चल गया क्या पॉइंट क्या कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता इसीलिए हमारे पास 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन शो करने लगते हैं ठीक दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास क्या है नाइट्रोजन के जो हमारे पास अमोनिया में जो होता है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो एस पी थ्री ऑर्बिटल में होते हैं तो वो आसानी से क्या है किसी को डोनेट कर देता है क्योंकि उसके पास एस करेक्टर कम है ट्वेंटी फाइव परसेंट है ये तो इसकी बात नहीं अब आ जाते हैं पी एस थ्री के बारे में देखिए पी एस थ्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं देखिए क्या पी एस थ्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ठीक देखिए पी एस थ्री के क्या में देखिए पी एच थ्री ध्यान दीजिए पी एस थ्री अब देखिए फास्फोरस की अगर हम बात करें देखिए फास्फोरस की बात करें तो वन एस टू टू एस टू टू पी क्योंकि इसका हमें पैटर्न नंबर फिफ्टीन होता है तो हमारे पास वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स हो गया थ्री एस टू हो गया थ्री पी मेरे पास थ्री हो गया यही तो हो गया देखिए ये मेरे पास क्या है देखिए ये मेरे पास क्या है ना ये वैलेंसी सेल है ये तो है वैलेंसी मतलब क्या है वैलेंसी सेल में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास थ्री एस है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और थ्री पी में देखिए कितना थ्री पी है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है अब देखिए है क्या ध्यान दीजिए अब देखिए थ्री एस और थ्री पी में थ्री एस और थ्री पी में क्या है इसके बीच में एनर्जी गैप ध्यान दीजिए थ्री एस और थ्री पी के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है मतलब क्या है इसके इसके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता कितना ज्यादा होता अगर मैं देखूं तो देखिए यहां पे देखिए पी हम पर हमें पता है यस जो होगा ध्यान दीजिए यस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होगा और ये पी दूर होगा ना मैं ये भी कह सकता हूं क्या जो मेरे पास ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे ये थ्री है ध्यान दीजिए थ्री क्या करेगा ध्यान दीजिए और ये मान लीजिए मेरे पास थ्री था और यही पे थ्री पी था ये ये तो थ्री पी था देखिए अब देखिए ध्यान से देखिए ये जो न्यूक्लियस होगा थ्री को स्ट्रॉन्गली पी था खींचेगा खींचेगा ठीक लेकिन पी को उतना नहीं खींच पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ अगर ये इसको खींच लेगा तो मैं कहूंगा ये थोड़ा पास में चला जाएगा ये थोड़ा दूर ही रहेगा तो इसका मतलब एनर्जी गैप क्या हो गया बढ़ गया ये तो हुआ थ्री या सब क्या हो गया जब इसके पास में चला जाएगा यहां से यहां आ गया ऐसे ठीक और ये थोड़ा यहां ऐसे आया तो मैं क्या कहूंगा कि थ्री या स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस के साथ बाइंड कर जाएगा मतलब क्या बाइंड कर जाएगा ना स्ट्रॉन्गली कर लेगा तो इसके पीछे एनर्जी गैप का ज्यादा हो जाएगा थ्री एस और थ्री पी के एनर्जी गैप क्या हो गया ज्यादा हो गया जब एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा ये वाला थ्री एस वाला इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा तो कुल मिला के एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो उसके ऑर्बिटल इसका मतलब थ्री एस ऑर्बिटल और थ्री पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे ना यही तो ड्राइवर कहता है कि एनर्जी गैप अगर ज्यादा हो गया तो वो आपस में इंटरमिक्स नहीं कर पाएंगे ठीक इतना ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से क्या है ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स नहीं कर पाते ठीक इसका मतलब हमारे पास एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है आपस इसका मतलब क्या है जब एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो इंटरमिक्सिंग इसमें नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है हमारे पास पी एस थ्री मतलब फॉस्पिन के अंदर फास्फोरस है और इसमें पास कितने ऑर्बिटल है देखिए ये गैस है और तीन पी है तो मैंने ये यस बना लिया और ये मेरे पास ये मेरे पास पी बन गया ये तो है पी बन गया ठीक अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले में मेरे पास दो
अगर मेरे पास क्या होता है अगर ध्यान दीजिए अगर थ्री या सब थ्री पी क्या होते हैं आपस में हाइड्राइज कर जाते तो जो बॉन्ड एंगल होता वो लगभग कितना आ जाता मेरे पास के इसके वन जीरो सेवन के आसपास आ जाता लेकिन हुआ क्या अब इसके इसके बीच में क्या हुआ हाइड्रेशन तो हुआ नहीं जब हाइड्रेशन नहीं हुआ तो इसके बीच में क्या जो एंगल है वो कितना हो गया नाइनटी के करीब ध्यान दीजिए नाइनटी के करीब यही तो है नाइनटी के करीब हो गया अब हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन में क्या होता है वन अब हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है ये आएगा इससे हाइड्राइज कर जाएगा ये इससे हाइड्राइज कर जाएगा ये इससे हाइड्राइज कर जाएगा ठीक इसका मतलब हमारे पास P ये मेरे पास क्या ये यहाँ पे लोन पेयर हो गया ऐसे और ये हाइड्रोजन हो गया ये हाइड्रोजन हो गया ये हाइड्रोजन हो गया मतलब ये जो मेरे पास क्या है जो P ये पीएच और बॉन्ड बना है इसमें क्या है मेरे पास फास्फोरस का प्योर पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का प्योर ये ऑर्बिटल आपस में क्या हुए हैं आपस में ओवरलैप किए और ये बॉन्ड बना लिए ठीक बॉन्ड बना लिए हैं ठीक तो अब आप कॉन्सेप्ट आता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ इसीलिए बॉन्ड एंगल ये आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं क्या इसमें के ये बिल्कुल 90 के आसपास है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो फास्फोरस है फास्फोरस और हाइड्रोजियल जो बॉन्ड है फास्फोरस हाइड्रोजन वर्क लगभग क्या है आपस में परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेंगे लगभग 90 के आसपास है तो हम कहेंगे परपेंडी कूलर इस तरीके से रहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये वाले मोलिक्यूल जब हमारे साइडेशन नहीं सो करे होंगे तो इनका एंगल लेके 90 के आसपास ही दिखाई पड़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं क्या इसके बीच में जो हमारे पास ये क्या होंगे पी ऑर्बिटल होंगे बिल्कुल क्या है नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहे होंगे ना अप्रोक्स क्या उसका मतलब ये जो पी बॉन्ड होंगे सारे के सारे आपस में क्या होंगे हमारे पास परपेंडी कूलर होंगे ठीक अब ध्यान दीजिए क्या देखिए यहाँ पे तो ये इस तरीके से बॉन्ड बन गया ठीक बॉन्ड बना ठीक अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड बना है पीएच इसके अंदर ऐसा नहीं इसके अंदर जैस करेक्टर आया हुआ कुछ ना कुछ आया होगा तो तुम्हें अगर क्या पता है अगर इसके बीच में एंगल कितना है तो तुम अगर एंगल पता है तो इस बॉन्ड के अंदर कितना यस करेक्टर है तो ये भी तुम क्या है कैलकुलेट कर सकते हो कैसे देखो कौन सा कैलकुलेट करते देखिए कॉस है देखिए कॉस होता है हमारे पास यस अपॉन यस माइनस वन ठीक अगर तुम्हें एंगल पता है तो भाई यहाँ पे क्या है इन तीनों के केस में 90 मांग लेता हूँ ठीक 90 अगर है तो यहाँ पे देखो कॉस 90 अगर रखोगे ठीक तो ये मेरे पास यस अपॉन यस माइनस वन और कॉस 90 की वैल्यू मेरे पास जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन के करीब आती है ये यस अपॉन यस माइनस वन तो यहाँ पे यस जब निकालोगे तो ये लगभग सिक्स आ जाएगा मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास जो फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें जो यस करेक्टर है यस करेक्टर है वो कितना है ध्यान दीजिए इस वाले बॉन्ड में क्या है यस करेक्टर कितना है इसमें यस करेक्टर कितना है टोटल कितना है सिक्स परसेंट तो दो परसेंट इसमें आया होगा यस करेक्टर और दो परसेंट इस वाले बॉन्ड में गया होगा ध्यान दीजिए इस वाले बॉन्ड में गया होगा यस करेक्टर कितना दो परसेंट और ये एक हमारे पास क्या है यस करेक्टर इसमें दो परसेंट आया होगा ये तो हुआ तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड बने इसमें यस करेक्टर कितना दो है तो इसका मतलब इसमें पी करेक्टर कितना है 98 परसेंट होगा ऐसे हमारे पास इस वाले में पी करेक्टर कितना होगा 98 परसेंट आएगा और इस वाले में पास पी करेक्टर कितना आएगा 98 परसेंट आएगा तो बताओ अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए यस करेक्टर इस इन ऑर्बिटर में क्या दो परसेंट इसके पास दो परसेंट इसके पास दो स्पेडेंट इसके पास तो इसका मतलब क्या है ये जो हमारे पास लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है इसमें यस करेक्टर कितना गया होगा यस करेक्टर नाइनटी गया होगा ठीक और पी करेक्टर कितना होगा सिक्स परसेंट तो मतलब यहां समझ में आया क्या जो फोस्पिन होता है फोस्पिन क्या है हाइड्रेशन नहीं शो करता है इसीलिए क्या होता है जो लोन पेयर होते हैं लोन पेयर हमारे पास उस ऑर्बिटल में होते हैं जिसमें क्या होता है यस करेक्टर नाइनटी फोर परसेंट है यस करेक्टर 94 परसेंट है ठीक और 94 परसेंट होने की वजह से क्या होता है और हम लोगों ने पढ़ा था पहले से क्या एक न्यूक्लियस है अगर जिस बंदे के पास यस करेक्टर जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस भी उतनी स्ट्रॉन्गली बाइंड कर जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे यस करेक्टर कितना 94 परसेंट है तो ये क्या होगा इसके जो लोन पेयर होंगे वो फास्फोरस के न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाएंगे जब स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाएंगे तो ये क्या जो लोन पेयर है ये किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा तो हम ये कह सकते हैं क्या ऑस्पिन के केस में क्या होता है लोन पेयर ना आसान से डोनेट नहीं करता या हम कहते हैं बहुत खराब बेस होता है ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं करेगा डोनेट ही नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया हुआ क्या कि जो होते हैं क्या नाइट्रोजन के नीचे जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ठीक उसमें क्या होता है एनर्जी गैप ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन नहीं होता है जब हाइड्रेशन नहीं होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं हमारे पास लगभग नाइनटी के आसपास होते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि उसके जो बॉन्ड होंगे आपस में सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे ठीक और लोन पेयर में हमारे पास क्या है लोन पेयर उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें यस करेक्टर ज्यादा होगा यस करेक्टर अगर क्यों अब तुम यही सोचो
चाहिए सोफा का तो उसे पूछा जाए कि अमोनिया और पॉस्पिन में अमोनिया और पॉस्पिन अगर पूछा जाए कि इनमें से अच्छा बेस कौन होता है तो कहते हैं कि हमारे पास अमोनिया अच्छा बेस होता है क्यों क्योंकि उसका जो हमारे पास क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं वो एस पी थ्री हाइडाइडल में होते हैं यस कैक्टर कम होने की वजह से आसानी से लोन पे डोनेट कर देता है लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि पी एस थ्री क्यों हमारे पास बेकार बेस है तो कह देना की इसके लोन पेयर हमारे पास जिस ऑर्बिटल में होते हैं उसमें यस कैरेक्टर नाइनटी फोर परसेंट होता है इसीलिए क्या होता है ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाता ठीक ये तो हमारे पास इसके केस में बात हो गई ठीक तो सेम टू सेम आगे भी हमारे पास यही सेम टू सेम ऐसे ही होगा ठीक तो ऐसे हमारे पास सेम टू सेम इस वाले में भी देखिए ठीक इस वाले में कि हमारे पास क्या है देखिए ये हाइड्रेशन शो कर रहा है तो बॉन्ड एंगल सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये नहीं शो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इसीलिए बॉन्ड एंगल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ये भी क्या देखिए बिल्कुल नाइनटी के आसपास इसके अंदर इस वाला जो बॉन्ड है ये सब क्या होंगे नाइनटी के आसपास होंगे अब देखिए अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं इससे देखिए क्या देखिए मैं सेम टू सेम देखो पहला अगर मेरे पास क्या जैसे एल एस थ्री है पी एस थ्री है ए एस एस थ्री है एस ठीक एस बी एस थ्री है ये ठीक अब मैं नीचे ज्यादा लिख रहा हूं एच टू ओ है एच टू एस है ठीक एच टू एस ई है और एच टू टी ई है ठीक ये देखिए अब देखिए ध्यान से पहली बात हाइड्रेशन की बात आ गई हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिडाइजेशन की ठीक हाइब्रेशन तो हमें हाँ ये पता है हाइब्रेशन हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ अमोनिया शो करेगा और ये नहीं शो करेंगे तुमको रीजन पता है अमोनिया इसलिए शो करता है क्यों अमोनिया शो करता है क्योंकि इसके जो है इंटरमिक्सिंग हो जाती है क्योंकि एनर्जी गैप जो है ऑर्बिटल्स के बीच में कम होता है इनमें क्या एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से ये हमारे पास हाइड्रेशन शो नहीं करता लेकिन ये शो कर देता है पहला पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा देखो क्या दूसरा ये है कि इनमें हमारे पास अमोनिया और पीएस में अमोनिया और पीएस में बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होता है तो हम क्या कह देंगे इसका ज्यादा होता है अमोनिया का ज्यादा होता है तुमको पता है ठीक अगला देखो अगला अगर हमारे पास देखो थर्ड बॉन्ड एंगल की बात करें बॉन्ड एंगल हमारे पास देखा जाए तो अमोनिया के केस में क्या होता है बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होता है अमोनिया के केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है क्या हमारे पास मैं इसमें बॉन्ड एंगल की बात करता हूं देखो कितना आया यहाँ पे बॉन्ड एंगल की यहाँ पे एक सौ डिग्री आया ठीक और यहाँ पे नाइनटी फोर पे कम होता चला जा रहा है क्योंकि हाइड्रेशन हमारे पास हो नहीं हो रहा अब ये क्वेश्चन आया कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है ठीक तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो क्या देखो अगर मैं यहाँ पे देखू अगर मैं यहाँ से बात करूँ देखो नाइट्रोजन इसमें देखो ध्यान से यहाँ पे नाइट्रोजन की सेंट्रल आइटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ध्यान दीजिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन और फास्फोरस में दो भी कंपेयर कर रहा हूँ देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक किसकी ज्यादा है नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिगेटिव मेरे पास किसकी ज्यादा है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ देखो ये ये हुआ ये हुआ ये हुआ अब मुझे क्या है ये बॉन्ड एंगल क्या है डिस्कस करना है ठीक और मान लो हमारे पास तुमको ये वैल्यू नहीं याद है तो कैसे करोगे देखो कैसे देखो देखो नाइट्रोजन की हमारे पास देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिव ज्यादा है फास्फोरस की कम है तो नाइट्रोजन क्या करेगा जब इलेक्ट्रॉनिगेटिव ज्यादा है तो ये वाले ध्यान देना ये जो क्या करेगा नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे पे खींच लेगा जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से खींचेगा तो मैं कहूंगा कि इसके जो नाइट्रोजन का जो ये वाले बॉन्ड पेयर है वो पास पास में ऐसे आ जाएंगे ऐसे यहां से भी खींच रहा होगा तो जो पास पास में आ जाएंगे तो जब पास पास में मतलब नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पास पास में आ जाएंगे पास पास में आएंगे तो ये रिपल्सन होने लगा और रिपल्सन होने से क्या होगा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा लेकिन फास्फोरस के केस में देखो क्या है फास्फोरस हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा होगा लेकिन क्या है फास्फोरस के केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास पास में नहीं पहुंच पा रहे होंगे क्योंकि इसकी ताकत क्या है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है जब पास पहुंच नहीं पा रहे होंगे तो मैं कहूंगा इसमें रिपल्सन क्या होगा थोड़ा कम होगा क्यों समझ लो बात क्या कि जब इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन पास पास से पहुंच गए थे पास पास से पहुंच गए थे जब पास पास से पहुंच जाएंगे तो रिपल्सन अचानक से होने लगेगा और क्या होगा ये बॉन्ड दूर दूर चले जाएंगे ऐसे ऐसे मतलब इस वाले फास्फोरस में केस में आएगा ना कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन डी क्या है कम होती चली जा रही है तो ये खींच नहीं पाएगा तो रिपल्सन ज्यादा इसमें इसमें रिपल्सन ज्यादा नहीं हो पाएगा ऐसे मेरे पास क्या आर्सैनिक में देखते नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सैनिक के केस में देखते हैं ठीक आर्सैनिक के केस में ऐसे देखो ऑर्सैनिक के केस में क्या है हमारे पास सिंपल सी बात है मैं ऑर्सैनिक के केस में क्या कहूंगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक और कम हो गई होगी तो ये और इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा तो इसमें से रिपल्सन क्या है ज्यादा हो नहीं पाएगा तो सिंपल सिंपल यहाँ पे एक बात कह सकते हो कि जो बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्सल किस क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट थी
ठीक ये चीजें हो गई अब देखो सेम टू सेम इसमें हमारे पास इस वाले में देखो इस वाले में हमारे पास तो सेल्स जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया वही सेम टू सेम है कि भैया ये वाला एडिशन हो गया ये सारे के सारे नहीं करेंगे ठीक दूसरा क्या है बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अच्छा बेस है ये ठीक ये अच्छा बेस क्यों है क्योंकि इसमें हाइड्रेशन क्या होगा इसके जो लोन पेयर होंगे ना ये जो लोन पेयर दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या होंगे हमारे पास जो लोन पेयर होंगे वो sp3 ऑर्बिटल में होंगे और इनमें हाइड्रेशन से सो नहीं कर रहे होंगे तो प्योर एस वाले में होंगे तो क्या होगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा सेम टू सेम मॉर्निंग एंगल की बात कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है देखो कम होती जा रही है तो कम होती जा रही होगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा रिपल्सन कम होगा तो मॉर्निंग एंगल कम हो जाएगा बात समझ में आ गई होगी ठीक अब देखो अगर तुमको अब क्वेश्चन ये दूसरा और देखिए ये और कुछ पूछ में पूछा जा सकता देखिए क्या कि देखिए अब मान लो अमोनिया हमारे पास है तो अमोनिया पता है कि हमारे पास बहुत अच्छा बेस है तो कैसे प्रूव करोगे अब बताओ अगर तुम्हें अच्छा बेस अगर है तो तुम एसिड से रिएक्शन करा दो एसीएल से रिएक्शन कराओ जैसे एसीएल से रिएक्शन कराओगे अगर इसका मतलब कि अच्छा बेस होगा तो ये H+ हो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और यहां पे NH4Cl बना लेगा NH4Cl बना लेगा ठीक ये वो रिएक्शन हो जाएगी लेकिन अगर तुम PS3 की बात करो PS3 हमें पता है कि यहां पे क्या है स्ट्रांगली बाइंड नहीं है इलेक्ट्रॉन मतलब क्या यहां पे जो ये वाले लोन पेयर स्टे हैं ठीक वो स्ट्रांगली बाइंड है ठीक क्योंकि इसके जो हमारे पास प्योर एस ऑर्बिटल में है ठीक तो हम यहां पे जब एससीएल की रिएक्शन ऐसे कराएंगे तो ये नहीं करेगा क्यों क्योंकि हमारे पास ये अच्छा बेस नहीं है क्योंकि इसके जो है ना लोन पेयर होते हैं वो प्योर एस ऑर्बिटल में होते हैं है भी कह सकते हैं ठीक लेकिन अगर देखो यहां क्वेश्चन हमारे पास ना ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है क्या अगर तुमने एससीएल कंसंट्रेट लिया मतलब बहुत ज्यादा उसका कंसंट्रेट कर दिया अमाउंट ज्यादा कर दिया तो ये रिएक्शन हो जाए बी ना पीएच 4 सीएल बन जाएगा ये तो हुआ ये छोड़ तो ये ऐसे प्रूफ हम कर सकते हैं तो देखो एक चीज और है हमारे पास ये तो इस तरीके से अगला देखो क्या अगला हमारे पास क्या है जैसे अगर हम अमोनिया की रिएक्शन पानी से कराना चाहें अमोनिया की रिएक्शन पानी से कराना चाहें ठीक तो हम कहेंगे अमोनिया की यहाँ पे देखिए यहाँ पास रिएक्शन कर लेगा और क्या करेगा हमारे पास क्या ये अपने इस तरीके से लोन पे उसको डोनेट कर देगा तो मैं कह दूंगा यहाँ पे एनएच फोर बन जाएगा लेकिन अगर तुम यही पी के केस में करवाओ तो ये रिएक्शन नहीं हो पाए ठीक ठीक क्योंकि ये हमारे पास क्या है इसके लोन पे स्ट्रॉन्गली हमारे पास न्यूक्लियस से अटैच होंगे और ये लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसीलिए रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी ठीक तो ये है हमारे पास ड्रैगो रूल था कि हमारे पास ड्रैगो रूल से रिलेटेड ये चीजें थी तो इस लेक्चर के लिए आज इतना ही